没天理，没天理呀、啊！这医院谋财害命，丧尽天良。你叫苏清欢。你说我们医院谋财害命，什么意思啊？老夫这掐指一算呐、啊，是将军夫人之命，你应去你该去的地方。将军夫人。那个乞丐不是说我有将军夫人之命吗？我都穿越三年了，连将军的面都没见到，成天窝在这山沟沟里，真是可惜了我肤白貌美大长腿，外科人称苏一刀。清欢，官兵要来抓你了啊！官兵，忘了吗？十七不嫁，官府要强行婚配。听说要把你强行嫁给王屠夫，啊，不行了不行了，跑不动了。那叛徒夫老王又老又丑，还娶了十多个娘子，都活生生被他折磨死了。我得想个法子。哎，你把自己画这么丑干嘛呀？秦欢，你是不是又有什么鬼点子了？三花，我得去买个相公。啊？你确定这男人活不久了？我办事你就放心吧。嗯，我都打听过了，他叫陆启，是盐矿里的司炉。刚进盐矿的时候，不知道得罪了什么人，就成了这副半死不活的模样。我保证，他绝对活不过三五天。到时候你就可以安心的做你的寡妇了。谁派你来的？原本我祖母想将我随便嫁人，买了你这个快死的男人，想当我寡妇躲过这一劫吧。没想到买了你这么个倒霉催货。你这女子，生得如此丑陋不说，说话还如此肤浅不堪。丑怎么了？我可是你的救命恩人，祖师爷有训诫，不许见死不救。我这才放弃做寡妇的念头，动手救了你。而且你的左腿我也可以治好，不过你得答应我几个条件。救你？<笑>你要是不信，试试就知道了。反正现在婚书在我手上，而且看你这情况，办的事儿可是不简单的。一个婚书就想威胁我，谁给你的胆量？哎，看你还敢不敢这么吓唬我！你干什么？老实点，别动！我正在给你的腿正骨归位，等我下试试，还疼吗？好像的确没有那么痛吧。不过你这治疗手法不像是个寻常大夫。你究竟是谁？得了，少动不动就吓唬人。你这腿只是暂时好了，要想恢复到跟以前一样，还得仰仗着本姑娘。姑且算你有几分能耐。哼，嘴还挺硬。要不是我，你这腿怕是要落下残疾了。那就多谢。啊？你说什么？大点声，我没听见。长得怪爷们，说话怎么娘们唧唧的？你，我去做饭，你就在这儿待着，别乱动，别到时候腿长歪了，还怪本姑娘医术不精。现在还用得着他？看样子他也没察觉到我真实的身份，那就姑且留着楚父一命。刘三花，你不是说他活不过三五天，是个将死之人吗？你看看跑得再快点就能跑马拉松去了，你还我银子？那还不是你给治好的呀？那还不是因为我们达成了一个协议呀、啊？我帮他治腿，他帮我对付苏家人。要不是这样，我才不救他呢。去，陆启，给我买个包子。你是在命令我？不行啊！你还真想吃软饭呀、啊？这几天你在我家白吃白喝白住，加上看病，要不要我给你算算，一共花了多少两银子？啊？聒噪的很。哼！秦将军，属下终于找到你了。不过你怎么沦落到这个村庄里面？你来的正好，帮我去玉翠楼给夫人买两个包子。这么丑的女人也敢使唤你？你可是堂堂战神秦放大将军，怎么能受如此屈辱？我这就去砍了他！谁让你动他？再怎么说是他救了我。这么丑的一个村姑，至于你这么护着他吗？几十万禁卫军还等着将军您回去呢。闭嘴
，敢让我听见你说二班这话，军法处置。是。你怎么又起来了？我不是说了，你得多休息，活血化瘀的药。你在关心我？我是心疼我那七十两银子，那可是我全部的身家。这么贵重，你怎么得来的？该不会是赃物吧？这是我家祖传的，先放到那里保管吧，也算是报答了你替我治腿的恩情。还有，你别忘了，等我的腿养好了，帮你赶走苏家人之后，你我尽快合离。好说好说，你别看这成色不错呀。正好穿越回二十一世纪，买了它能买一栋大别墅，才养几个小鲜肉啊！你发呆在想什么？没什么。强子，江姑来娶你了！啊、这丑八怪是谁啊？青花，你你怎么变这样了？我也不知道，前两天生了个怪病，一觉醒来就变成这个模样了。宋氏。你不是说你孙女貌若天仙吗？如今变成这个样子，我可不要！赶紧把这口推掉！哎，你别这样，你你这么想，这是坏病啊！万一治好了呢？说啥我也不要，这玩意儿要去我家放着，我看着都恶心。哎，你别走啊，别走啊！他算容貌回来，可是他屁股大呀，好生养，保准给你生个大胖小子，是不是？还真是，这屁股真圆润。走吧，秦欢。跟我回家生儿子去吧。这王屠夫口味这么重，都化成这样了，他还要去？哎呀、啊，好你个苏秦花，你你敢在家里藏野男人？就他一个死瘸子，能做什么？做什么都比你强。你非要找死，我也拦不住你。看我怎么把你另一条腿也给打折了！来人，上！哎呦，我说了，苏清欢是我娘子，今后有我在，谁敢动她？打人了，打人了！苏清欢的野男人打人了！你，你敢动手打人？苏清欢，我是你祖母，难道你你们还敢打我不成？再不滚，连你一起打！你，你等着，你等着！瘸了只腿还这么厉害，真没白救你！哎，哎，怎么说不信就不信啊？原来是个病秧子。看我今晚不招人来收拾你！你在做什么？你你的脸！哎，你别过来，你赶紧进浴桶里泡药浴。你怎么说浴就浴？出去！之前给你治病的时候，你身上哪一块我没看过啊？该看的都看了，不该看的。<咳>总之，你现在知道害羞了，晚了，你的腿就快好了。过两天带你去镇子上买两身衣服。陆气，你有没有闻到一股怪怪的味道？这是童佑的味道，不好，有人泼童佑放火。啊、哦，有火了你们在干什么？大半夜来我家里杀人放火，我还不知道苏家的男人竟然这么有胆量了。你懂个屁！我这叫千里门户，你弄个野男人在家里，你说不拜俗啊你！还把我大孙子的胳膊打断了，你要赔钱？你们半夜来杀人放火，我现在只打断了一条胳膊，你应该觉得庆幸。如果不想废掉另一条，赶紧给我滚！怎么乱哄哄的？徐欢，你来说，这人是谁？村长，还能是谁？这是苏清欢五女婚约私藏在家的野男人呢、啊！别动我大孙子！哎呦，村长，你看，他们恼羞成怒打人了，村长要给我们做主啊！胡说八道，他是我的相公，我这里可有婚书为证。倒是苏凡云纵火伤人，还请村长定夺。还真是婚书，村长，这一定是假的。就是，上面有官府的文印为证。你敢质疑衙门不成？你
。今晚的事啊，的确是你堂哥和你祖母的不对。怎么了？徐焕，你打算怎么办呢？我也不想为难他们。毕竟都是一家人，这间屋子里啊，衣裳被褥的倒也算了。只是我夫君他刚从京城回来，带回来三千两银票，这笔钱他们得还。什么？什么？三千两银子？苏清花，你是个小贱人，怎么不去抢啊？别废话，要是拿不出来，我这就报官去。你们等着做大牢吧。你你小贱蹄子，我我赔这条老命，我赔给你。我不信，家门不信啊！老苏家出了个不孝子孙呐！苏天欢，你这身故我逼死祖母才算完吗？祖母，你快起来，千万别死在这儿，多晦气啊！你，够了！天欢，你还是别有那么多钱，他们你还不了解？好吃懒做，他们拿不出那么多钱。依我看。就一百两，行，那就听村长你的，但是他们得保证再也不来找我们的麻烦，你说呢，相公？可以是可以，不过得给他们一点教训。那就打苏凡云五十大板吧，好让他长长记性。不行啊，村长，我我孙子的身子骨那么弱。就是，做错了事情就得认，在这里还是我说了算，你呀、啊。就在这里给我本分的待着，看着苏盘云受罚。啊啊啊！不要不要不要不要！不要不要你个死丫头，你心怎么这么狠啊？你还好吧？我草药可都被他们给烧了，眼下没法给你泡药浴。秋欢，不好了！县里来了一群官兵要抓你，听说是镇南王的人。什么？完了完了！难道是我贩卖人口的事被发现了？别担心。我会保护你的。那可是镇南王世子，你能保护我什么呀？秦欢，是你相公病好的事情传了出去，有人听说你会医术，就替你接了县太爷给镇南王世子治病的告示。什么？镇、哎、南王，镇南王饶命啊！镇南王饶命啊！小哥，那个人是干嘛的呀？就是一个招摇撞骗的庸医，拉下去杀头罢了。民女参见王爷。怎么是个女的，还生得如此丑陋？我的王府里什么时候阿猫阿狗都能进来了？来人，快点给我拖出去！那三十大板已经交邮。王爷，原来您跟那些人一样，都是眼皮子薄，就觉得女人不能做大夫是吗？大胆，竟敢和本王这么讲话！民女只是救人心切，一时口不择言，请王爷恕罪。唉，宫中的太医。早已给世子诊治过了，再加上这个月来来王府自称是神医的大夫，更是不下百个。你竟然自称自己是神医，那本王就让你试试，治得好重伤，治不好，你九族难保。今天我就让你们见识见识我苏一刀。大胆贱民，竟敢谋杀世子，给我拿下！赶紧放开我，王爷！世子伤口腐肉已经泛滥了，再不及时清创就来不及了。贱妇，这就是你所谓的特殊治疗手段。世子的伤处溃烂流脓，是因为受伤没有做及时的清创而感染了破伤风。这病寻常药方无用，只能割掉腐肉，再施以草药。到现在还敢胡言乱语，什么割肉疗法，简直闻所未闻！我拿下去，乱棍打死！王爷，我死不要紧，难道您真的不想救你儿子了吗？死到临头还嘴硬。请问王爷，世子是否经常四肢无力抽搐？是否更伴有牙关紧闭、进食困难的现象？王爷，您是否遍寻名医，但无一人能治好世子？是。这是因为世子的病灶已不在表处，需尽快动刀。王爷，请让民女下刀。若世子醒不过来，民女愿为世子陪葬。你一个贱民，有什么资格为世子陪葬？王爷，不过我就给你一炷香的时间。若世子醒不过来，我定会启禀圣上，诛你的九族。好。王爷，世子别起了。苏清欢
，我要你给我儿陪葬。王爷，最多不过半刻，世子一定能醒来。哼，一日香，时间已到，苏清欢，你还有什么好解释的？来人，把这个毒妇给我拖出去砍了！是，把这个毒妇给我拖出去砍了！父王，哎呀，我的儿啊，你怎么样感觉？是你救了我吗？世子醒了就好。你这女子真乃神医。哎呀，过奖了。世子病愈，苏大夫当赏。这些都是给我的。非但如此，本王还打算今晚大办宴席以犒劳苏大夫。多谢王爷。不过，腐肉已剔，还需药服。我先去配药。去吧，王爷。嗯，这这不是秦放的东西吗？他不是已经……你这东西哪来的？不好，难道是陆琪得罪过镇南王？是民女曾经医治过的一个乞丐送给民女的。王爷若是喜欢。那就送给王爷了，竟敢欺瞒本王！来人，押入大牢。是是。哎，王爷，我可是世子的救命恩人。管你是什么，你若是老实交代，本王今后还能放你一条生路。苏大夫，你可想好了？你这双妙手要是毁了，可就再也不能治病救人了。民女所说的话句句属实啊，王爷。还看嘴硬？既然不想说，就再也不用说话了。上烙铁，把他的嘴给我烙住。慢着！我看谁敢动我娘子！我看谁敢动我娘子！王爷，我娘子到底犯了什么罪，让你如此大动干戈？死残废，你不看这是什么地方？这是你能来的吗？快走！住口！你这个丑妇胡言乱语什么？她可是……站住！这王府也是你想来就来、想走就走的吗？来人！把苏清欢给我带下去！王爷，你快去陪陪他们，别管苏一人，都是一人的。就因为这样一个丑妇，你才迟迟不敢现身的吗？我还以为你秦将军已经战死沙场了呢。七哥，你又何必这样跟我说话？你还知道我是你七哥？要不是他偶然间掉的玉佩，我怕你是躲着不肯现身了。你舍得下秦家军？你身上那些大大小小的伤，在战场上刺杀留下的军章。你真就甘心沦为一个村夫，和他为伍？你不能这样说他。他虽然相貌丑陋，但他心地善良。若不是清欢，你现在看到的便是一具铮铮白骨。现在京城动乱，我在村子里做我的村夫，露气，没什么不好的。你就当昔日的秦放已经死了吧。秦放，你糊涂啊！怎么能为了一个村妇舍下自己的大好前程？我这就派人把他去给我砍喽！不行，七哥，就算是不念救命之恩。可是现在我的腿已经废了，只有清欢才能治好我的腿疾。难道你想眼睁睁看着我成为一个废人吗？干什么？你们干什么？放开我！我救了镇南王世子，放开我！啊！就把我放了。怎么不乐意？还想回去？嗯。哎，不对，陆七还在里面呢。我相公呢？你相公？你知道里边那位是谁吗？怎么可能看上你这个乡野丑妇？哎，保住这条小命就赶紧滚吧，别自作多情了。哎，什么？你什么意思？给我开门！陆七，你等着我来救你。你在干什么？干什么？当然是救我相公了。哎，放弃！哎，我卡住了，快把我拽出去！哎，陆七，啊，你没死？我没死啊，不过你这脸……哎，别看，已经看了。
你祖母把你家里的东西都给丢出去了，还说要把你房子给卖了。你赶紧回去看看吧。好啊，他接告示把我推去给世子看病这事儿，我还没找他算账呢。走，看看他在搞什么鬼。哎，对对对对对，你丢出去，丢出去。哎，小贱蹄子，你居然没死！哎，你脸上麻子呢？怎么被抓进王府？不但没死，还变漂亮了。所以是祖母接的告示，想让我死在王府，好霸占我的房子，是吧你？你胡说什么呀？我是不是胡说？祖母心里清楚，坑害自己亲孙女，还真不怕天打雷劈呀、啊？行了，苏清欢，我警告你，赶紧让人把东西搬了，把屋子腾出来给我。就是，我看今日谁敢动，你死惨废！你你还敢拦我？苏清欢，我告诉你啊，这屋子我得卖了它，好给你哥呀娶媳妇儿用。就是，你你们俩识相点。赶紧给我滚啊！凭什么？这是我攒了两年的银子攒出来的。切，你说你买下来的这房子，明明当时我看你可怜，暂时让你住的。哎呀，你个白眼狼，还说是你买下来的。地契呢？地契当……怎么了？我地契不见了。本来我一直将地契贴身留在身上，肯定是那夜宋氏来我家扑通油时偷走的。他们也太卑鄙了！你放心，我早就料到他们不会死心。怎么样了，苏清欢？你拿得出地契来吗？好，你拿不出来，因为地契在我手上。今儿这家呀，你搬也得搬，不搬也得搬，要不然的话，我告你，把这亲祖母的房子，等着进衙门挨板子吧。一份假冒地契也敢拿出来招摇？我看该进衙门挨板子的人是你吧？你说什么狗屁！这地契可是我亲手吞你衣服。继续说呀，怎么不说了？不敢告诉大家地契是你偷的吧？陆契，将村长和林婶请进来。这个是当初苏丫头买我这间屋子写下来的东西，好像是什么合同来着？你们看呐，<笑>这人怎么这样？这回你还有什么？太过分了！你这个胡搅蛮缠的老太婆，我今天就要替清官收拾你！我打不过那个残废，还打不过你不成？你你你你别打了！你行了，苏清欢，你别在这刘三花，在这丢人现眼了。我只认地契，没有地契，这房子就是我的。快滚吧！你们是逼着我动手是不是？我，我怎么？哎呀，小姐们，快看看呐！苏清华都带着野男人，他就打起祖母啊！哎呀，大家快给我做主啊！相公，按照律法，伪造地契之类的文书该当何罪啊？轻则流放，重则斩首。苏清华，你你凭什么说我的地契是伪造的？你想吓唬我？没门！小心我把你抱关下去！村长，快别看戏了，把真的地契拿出来吧。真正的地契在这儿呢。怎么可能？当时我买屋子的时候钱不够，就将地契压在了村长那儿，借了二两银子。所以，我这份是真的，而你那份是假的。清欢说的是事实。你那份是地契，那那我这份是啥呀？我这份……那你自己看呀，谁知道是不是鬼画符啊？祖母，您大字儿不识一个，不然让苏房玉帮你看看。对呀，你识字你怎么不看呢？哎呦，祖母，是您一开始就将地契夺了过去，我哪有机会看呀？那你快看，上面写了啥？祖母，这哪里是什么地契？这里面都是骂人的话，说家里一只千年老乌龟，天天带着一只小王八，横行霸道。苏清华，你竟然戏弄祖母，你打你不到啊！祖母，这不是你的地契吗？怎么成了我戏耍你了
，难不成你从我这儿偷了东西啊？你你你，宋氏，你这事做的实在太不地道。清欢好歹也是你的亲孙女啊，人家一个姑娘家的，自立门户多不容易啊，你却连她的容身之地也想霸占吗？实在太过分了。想走没门，那你还想怎么样？谁报的官？是谁报的官？就是他们私造官府文书。大胆，竟敢私刻官府文印，给我拿下！是，不是我，不是我，都是他。宋喜欢，他干的，我做他们偷的。祖母，你可想好了，偷东西在我朝可是重罪，私造文印的事儿，我倒是有办法帮你解决。解决个屁呀、啊！本来就是你的东西，我我之前看的时候。明明没那个印，大人，你看他承认了，东西在我这儿是还没印，他偷过去还伪造私印给盖上了。大头，上，行。我爷，我爷好了。哎呦，如今我这个白眼了，竟敢坑害自己的亲祖母啊！老天爷呀，你快开眼吧，收走这个忤逆吧！我这就去杀了这个小贱人。你你们来干什么？不好了，苏秦怀这个白眼了！闭嘴！再给我多说一个字，我就把你舌头割下来！祖母，你坐起来好好说话。我们这次来是找你有事儿。我呸！跟你们没什么好说的，滚，滚滚滚、啊！要是我没记错的话，苏凡云现在住的这间屋子是当年我父亲留给我的。你们住了这么久，现在也该还了吧？不行，你都嫁给了这个死残废，哪有嫁出去的女儿再回家有屋子的道理啊？再说一句残废，我就把你脑袋拧下来！你喝什么喝？就你这样吃软饭的，你和苏金欢成亲，你出过一分钱吗？哎、苏金欢，你干什么？咱们一会儿不在，又闹起来了啊！苏金欢，就算这屋子是是是你爹留给你的，跟你说的亲孙女啊，你孝敬我怎么了？想当年。女儿他爹第一次挣到钱的时候，就给了我二十两银子。可你呢？你就会带着残废老公来欺负我呀！孝敬你，哼，祖母，你泼桐油放火，还想将我送去镇南王府置我于死地，还偷我地契，哪一桩哪一件是把我当成亲孙女的？这些钱我拿去喂狗也不会给你。我房子的地契你是给还是不给？你若是不给，别怪我报官。我给你可以，但是你你现在一个废物，又带着这个残废，你你们两位挣不到钱，再回来跟我要钱怎么办？这样吧，要是这个残废也能挣到二十两银子，我就给你。<笑>那你的意思是，只要陆七也挣到二十两，你就把苏凡云那间屋子的地契还我？苏七欢。你以为二十两银子那么好挣？那你当年你欠村长那二两银子，这么多年了也没还清，不是？谁说我没还清啊？我早还清了。那地契是我故意放在那儿防着你们的，而且我不许你再叫他残废，他有名字，他叫陆契，是我相公。至于我靠什么挣到钱，这你不用管，这条件你硬是不硬。行啊，我就硬了。他要是能挣到二十两银子，那我就把地契给你们。要是他挣不到，那就别怪我不客气，这房子就是我的了。你就带着这残废啊，滚滚滚滚出我们村！好，一言为定。那麻烦村长替我们做个见证。齐欢，你真有赚钱的法子？那个老钱婆真不是东西，分明还欠你一百两，现在不仅不认账，还逼着你要二十两。哎，天哪！那可是二十两，能买多少马蹄糕啊？那可是二十两呢，哪有这么好挣啊？我得好好想想法子。秦欢，其实我有……闭嘴，别打扰我想办法。陆七，你这……秦欢，三花还在这儿呢，要不咱们等会儿？秦欢。三花还在这儿呢，要不咱们等会儿？没事，我看不见。好了，我有法子了。什么法子
，明天你们就睁着眼睛看好吧。青花，这就是你说的法子啊？就这玩意儿能挣什么钱啊？不能吃也不能喝的。此物叫肥皂。肥皂？它是干什么使的呀？等会儿你就知道了。你去找人把夫人的肥肥皂啊，对对，肥皂。属下愚笨。不知道肥皂有何用处？你管它有什么用处，赶紧找人把夫人的肥皂全部买回来，好让她回去歇息，还能陪我一起练功。可是将军，这村里面都是街坊邻居，突然多了这么多生面孔，恐怕夫人会有所怀疑啊。那你说怎么办？将军，你别着急，你看，这不就有人过去了吗？你看，这不有人过去了吗？青花，你这是卖的什么呀？此物叫肥皂，这个便宜好用，而且洗的比皂角要更干净。婶子来一块，它比皂角还厉害。那当然了，青花，打瓶水去，让婶子看看它的威力。<笑>青花，你也太厉害了吧！你们还有香味呢。嗯，还真是。多少钱一块？十两钱一块。我们都是邻居，便宜点呗。婶子，今天是我第一天开张做生意，要是给您便宜了，那后面街坊四邻来了都要我便宜，我我多难做呀。那我不要了，我回去要皂角也能洗干净。哎，婶子，这样吧。您拿两块走，明天您去河边洗衣服。要是明天街坊四邻都来我这儿买肥皂的话，这两块就当我送给你的。好，要是好用的话，我把全城的人都叫过来买。一言为定，<笑>一言为定。夫人这是放弃不卖了吗？你懂什么？村子里做生意，自然有村子里的法子。三花，收摊吧。啊，青花，您干嘛呀？你刚送了两块，怎么就不卖了呀？该做的都已经做了。接下来就是等别人找上门，这叫宣传手段。秦欢，你怎么又在说我听不懂的话了？我娘子果然聪慧至极。不是吧，将军，咱也不能硬夸呀。你别走啊，将军，将军，等等我。秦欢，你怎么又在搞这些稀奇古怪的东西？这玩意儿不能吃也不能喝的，费劲折腾它干嘛？吃吃吃，你就知道吃。娘子，你这是在做什么呀？陆七，你会做木工吗？娘子和三花先回屋里，我出去看看。开门！你们干什么？卖那个玩意的人在哪儿？让他出来！你找他干什么？有什么事跟我说一样。跟你这个大男人，我说不明白。叫他出来！叫他出来！出来！出来！叫他出来！出来！哎，就是他！你们把他拦住，别让他跑了。哎，你上次卖的那个什么肥肥肥皂。哎，对对对，就是那东西，还真是。你干嘛？有什么事冲我来，别欺负我们家清欢。刘婶儿，您要是觉得不好用，我给您退钱就行了。您没必要带这么多人来。什么？退钱？你想得美！你还想干什么？我我我，我就想多买几块嘛。对呀、啊、对呀、啊，刘婶说这东西很好用，就连女子来的浴室沾染脏了的衣裙都能洗干净，可神奇了。所以你们这么多人，全都是来买肥皂的？慢慢来，慢慢来，大家都有，十块钱一块，到时候好用，给我多多宣传，回头再来买还能打折。天哪，秦欢你可发达了！来，秦欢，给你钱。秦欢，下次再有这肥皂，可先给我留着，我过几天订来取。行。一定要给我留一块啊！没有了。哎，大家都别急，陆沁，你去拿纸，把各位婶婶嫂嫂的名字都记下来。好。哇，发了发了，好多钱呀！相公，你知道今天我们赚了多少钱？多少？一千文，那就是一两银子。这还只是整个瓦窑村，要是隔壁村也来买我们的肥皂。那就是一八得八，二八十六，三八妇女节，派等于三点一四一五九
。娘子，那我呢？你、啊，你没有，你还欠我小一百两。<笑>祖母，你在那儿看什么呢？是也想买一块肥皂吗？<笑>哎呀，你跟祖母还说什么买不买的？一家人不说两家话。村里人呐、啊，都说你这个好用。嗯、你给祖母一块呗。<笑>祖母，这次肥皂已经卖完了，你要是想买啊。下次再来吧。那好好好，那我们下次再来啊。你以后要是再进来的话，还是敲门吧。只有贼才喜欢听墙角呢。不知道的人以为你们两个又要来偷东西了。最怕下次得钻狗洞才能进来了吧？你你个死残废，你瞎说什么呀？哼，别以为你们卖点肥皂挣那么点钱就了不起了。我不告诉你们，你等到下个月。你们交不上二十两银子，你就带着你的残废相公滚出我们村吧！素锦万这贱人居然还真让他想出了赚钱的法子，要是再让他这么赚下去，一个月后我那屋子会不会没了呀？我还咋娶媳妇儿啊？哪有那么简单？你们想想，十文钱一块，他要赚到二十两银子，那得赚到什么时候去？是不是？可是。万一他卖到镇子上去怎么办呀？哎呀，我咋有你这么蠢的孙子？我告诉你，<笑>没想到这么一块小小的肥皂，居然这么多人买。清欢，这下你可真发财了。哪儿有啊？我利多销的小本买卖罢了。想到要赚二十两银子，光靠这么个卖法肯定不行。看样子，娘子已经想到好的法子了。那是当然，明天你跟我去镇上的集市就知道。啊！你个妇道人家还想跟我谈生意？赶紧滚，赶紧滚，别打扰我开店。哎，你怎么说话的？看不起女人啊？放肆！谁给你的胆量，竟然侮辱我的娘子？我告诉你，你要是错过了这个生意，你肯定会后悔的。陆七。算了算了，当家的就是他。哎，你想干什么？哎哎哎，姑娘，公子，这是我家的伙计，跟你们是一个村的。哎，他跟我说过你卖肥皂的事儿。呃，我见你在这儿吃了闭门羹，所以我想请二位到我的店里详谈一二。还真是瞌睡了就有人送枕头。哎哎哎，姑娘，公子，这是我家的伙计，跟你们是一个村的。哎，他跟我说过你卖肥皂的事儿。我见你在这儿吃了闭门羹，所以我想请二位到我的店里详谈一二。得嘞，请。<笑>那这样，苏姑娘，咱们就说定了。过两天啊，我去你那儿取东西。呃，这是定金。没问题，没问题。周老板，合作愉快。哎，合作愉快，合作愉快。陆七，我想吃米糕了，给我买块米糕去。好。救命啊！救命啊！给我站住！光天化日之下绑人，你当你姑娘那是死的呀？嗯，臭娘们，少多管闲事，小心我连你一起绑了卖到店里去。你来呀、啊！你我怕你啊！怕你啊！你没事了吧？谢谢你救了我，我被他弄伤了，你能帮帮我吗？你别怕，我是大夫，我帮你看。秋欢，陆七，你来的正好，你刚没看到，我赶走了一个匪人，这姑娘受伤了，我们把她抬到医馆里去吧，我一个人抬不动。陆陆七哥哥，好久不见，你怎么来了？你们认识？我是陆七哥哥未过门的妻子。专门来这寻他的，什么？给你敷了药，还好这伤口不深，很快就会好了。谢谢你，苏大夫，你人真好。躺下吧，别动他了
。柳姑娘，还有事儿吗？苏大夫，你似乎对我的身份并不惊讶。我需要惊讶什么？陆庆是与我签订了婚书的相公。既然你是大夫，刚才为我把脉的时候应该发现，我怀孕了。姐姐，你猜是谁？我怀孕了，姐姐，你猜是谁的？我不感兴趣，是不想知道，还是不敢知道？不如我直接告诉你吧，是陆气的。不可能，这有什么不可能的？我是他未过门的妻子，我们俩早就有了夫妻之事了。既然如此，你们为什么一直迟迟没有成亲？不是不想结，陆气哥哥突然去从军，他走了以后，我才发现自己有了身孕。他走的突然，我也不怪他。从军？对啊。难道他从来没有跟你讲过他的过去吗？这样看来，你好像并不了解他。那你们为什么会成亲呢？我可是你的救命恩人，祖师爷有训诫，不许见死不救。我这才放弃做寡妇的念头，动手救了你。而且你的左腿我也可以治好，不过你得答应我几个条件。苏大夫，既然你们并不相爱，不如你就看在我肚子里孩子的份上，跟他和离吧。我可不想我的孩子一出生就没有爹。哦。啊！青花姐姐，我不是来跟你抢陆七哥哥的，我现在就走，我离你们远远的，好不好？求你了。青花，这怎么回事？你问他。陆七哥哥，青花姐姐她一定不是故意推倒我的，是我自己身子弱，不小心摔倒了。你别怪她。奥斯卡不给你颁个最佳女主角，真是可惜了。青花姐姐。你在说什么呀？没什么。哎，秦欢，秦放哥哥，我的腿好痛啊！别叫我秦放，还有，我已经有娘子了，就是刚才为你治疗腿的苏大夫。可是你我有婚约在先，如果不是你突然出了事，我才应该是你的妻子，不是那个什么苏。闭嘴！你我之间婚约不作数，这是七哥瞒着我定起来的。倘若你再敢在秦欢面前胡言乱语，揭露我的身份，我现在就叫人连夜将你送出城外。陆七哥哥，如月错了，我再也不敢了。你为什么会来瓦窑村？陆七哥哥，当初我得知你的死讯，我恨不得跟你一起去了，但是我不相信你这么英勇的大将军会轻易被奸人所害，所以我后面打听到了你来到了瓦窑村，我不顾父亲的阻拦，我一路追到了这。你，哎，陆七哥哥，这一路来，如月真的好害怕，如月好几次都以为我再也见不到陆七哥哥了，不过还好，我找到了你，可是。你跟那个什么苏清欢竟然成了婚，陆七哥哥，只要你愿意好好待我，我一定会让父亲为你平反的。你好好养伤吧，等伤养好了就回京城去。苏清欢，你一个乡野村妇，拿什么来跟我堂堂丞相之女争？我叫你死，清欢。屋里那个到底是哪来的小狐狸精啊？难不成真是陆七未婚门的妻子啊？那他到底打算怎么做呀？该不会想让你和他一起成为平妻吧？他想得美！他要是敢有这个打算，我就休了他。可他是你花了七十两银子买来的，那钱不要了？那不行，他要是想跟那个女人走，那也得先把钱还给我。对，没错。还得是连本带息，不然可太便宜他们了。秦欢，秦欢，陆七哥哥，你是来找我替你娘子算账的吗？秦欢，你好好说话。怎么，他叫得你陆七哥哥，我叫不得啊？你嫌我说话不好听啊？找你的如月妹妹去吧。四姑娘，我俩去肥皂。我现在没空理你，我要去谈我的大生意了。周老板，你看，早就给你准备好了。好、啊，慢着。苏清欢，你这肥皂快害死人了，竟然还想往外卖。苏白云，你啤酒痒痒了是不是？你就是见不得咱们清欢好。搁这胡说八道些什么呢？<笑>我的孙子命好苦啊！<笑>都是你的肥皂害了我家孙子，苏清欢，我让你偿命。婶子，你说清楚到底怎么回事？你就别在这装。我家小宝昨天看了你的香皂好香，他以为好吃就吞了半块
，这到下半夜就腹泻不止。就今天陈哥，他浑身起了疹子，还吐白沫儿。让我看看孩子。你还想对二娃做什么？大夫说二娃可能撑不过今晚了，你赶紧把配方说出来，我们好叫大夫对症下药，把二娃治好。整了这么一出，就为了要配方啊？什么叫我们想要配方？我们可是为了救人。你是丧良心的，怎么有脸挣这份心钱啊？你再在这血口喷人，小心我要你狗命！这位老板，你看见了吧？他们两口子呀，蛮横得很呐、啊！快走吧，苏清欢是我的亲孙女儿，我可见不得她敢挣这昧良心的钱呐、啊！你快走吧，别让她连累你了。苏姑娘。你祖母都这么说了，这肥皂再好用，但是这害死人的东西，咱也不敢收啊！这一定有误会。你让我看一下孩子，就什么都清楚了。看什么看？我看你是想杀人灭口。周老板，您是不知道苏清欢在咱们村的名声有多差，不仅不守妇道，在家私藏野男人，还忤逆祖母。所以才会跑到镇上去哄你们这些不知情的人。还好我和祖母来了，否则下一个受害的就是您了呀！不是的，清欢姐姐是帮我照顾陆气，如果没有她，我肚子里的孩子可能都没机会见到亲爹了。柳如月，不要在这胡说八道。我知道了，陆气哥哥，你放心，我一定不会让你难做的。你，你给我滚回屋子去，不要再出来了。我可怜的孩子。都是娘对不起你，没有得到爹爹的宠爱，让你成为没有爹疼爱的孩子。好你个苏清欢呐！哎，你不光上镇上去骗人家，你勾引过来的奸夫还有家室啊！人家娘子都怀孕了，真不要脸！我们老苏家怎么就出了你这么一个丧门星啊？就是。苏姑娘，你们的家事儿我不想管，我这定金我也不要了，咱们的合作到此为止吧。啊，那怎么行啊，周老板？你在我们这儿订了这么多肥皂，说不要就不要了，那我们不是赔惨了吗？那是你们的事儿啊，我总不能看着出事儿了，我都还炸起来，这不让我受罪吗？走走走走走走走，陆气，哎，你一个都不能走。姑娘，你这是何意啊？这，您不能走。苏清欢，你还想强买强卖不成？周老板，您不买东西可以，但得留下来给我做个见证。肥皂是碱性，胃液是酸性，两者可以中和成分。若只是因为误食了肥皂，这孩子绝不可能病得这么严重，他肯定是被下了别的毒。我家小宝就没出过门，谁能给他下毒啊？就是你们家肥皂的事儿，我会医术，你就让我看看，我肯定给你个交代。哎，小宝，哎呀，小宝，大娘，说不定我能治好他。小平，你，你难道忘了前些日子我刚治好了镇南王世子的病？我相公陆气的腿疾也是我给治好的。来，陆气，跳起来转个圈给他们看看。啊？啊？哇，好轻功啊！<笑>这下您总该相信我了吧？好，那你看看吧。不过你要是看不好我们家小宝呀，我会让全村的人都知道你们家肥皂有问题，还吃死了人，就让你在瓦窑村待不下去，还要蹲大牢。看来这女人的对头还不止我一个，倒不如联合他们搞臭苏清欢的名声。看到时候，秦放还会不会要这个破鞋？将军夫人的位置，只能是我的。去，给我把听诊器拿过来。啥？娘子，你说的是何物？就是我前几日做的那玩意儿。哦。这、这、这、这是个啥呀？净整这些花里胡哨，谁知道你这只高山鹤鸣炮？我看镇南王世子的病能好，你也就是运气吧。
这小贱人好像真有两把刷子，可不能让他把这娃治好，否则我就白设这么久局了。天哪，你，你又在整啥？你别把人给整死了！你怎么还要还要插我们小宝干嘛呀？这叫打点滴，通俗点说就是把草药研磨成粉，兑成水剂注射进体内，这效果比吃十副草药还要好。不行，这要把小宝给整傻了，你你赔得起吗？对。我看他就是想假借看病，杀人灭口后毁尸灭迹。你你,你别过来！你别过来！哎呀，吓人啊！小宝马上就要失水过多，造成不可逆转的损伤了。孙大娘，要是还有别的法子，镇上的医生不早就看好小宝的病了吗？哎呀，没天理了！你们两口子欺负我这个妇道人家，我不活来呀！祖母，哎呀，这胆汁都吐出来了！苏清欢，你把小宝给治坏了，治治坏了！赶紧，赶紧去见官，赶紧给我去见官！哎，这就是你说的能把我们小宝治好，你给我见官去！能吐出来，说明已无大碍。什么？小宝啊，孙大娘，你看，小宝一直呕吐不止，就是这东西在作怪。这这是黄刺鹅，大娘，看来你认识这东西。我的肥皂里可没有这种东西。小宝最近可是接触了生人，这黄刺鹅就是在榆树上生长的，如今种榆树的只有苏凡云一家了。哦。昨天呢，苏凡云突然到我家，给我们小宝拨浪鼓儿。除了他，还有谁能有这东西？他害我们小宝！呃，不是我，不是我，不是我！让你害我家小宝！让你害我家小宝！我没有，别打了！让你害我家小宝！别打了！别打了！祖母，那分明是你安排我做的，如今出了事儿，你怎么在自己坐后面呢？宋氏，果真是你安排的！祖母真狠呀，对自己亲孙子都这么下得去手。他做错事还往我身上泼脏水，就算他是我亲孙子，那我也不能护着他，必须得大义灭亲。他做错事还往我身上泼脏水，就算他是我亲孙子，那我也不能护着他，必须得大义灭亲。只怕不是大义灭亲，是想封口吧。行了，祖母，咱俩谁跟谁啊？在我面前装个什么劲儿？这狗咬狗的好戏我也看得差不多了。不过蓄谋杀人，按照五条律法，可是要杀头的。你别吓唬我，是不是吓唬你报官就知道了？只怕到时候你又要先挨一顿板子了。不过你若将那两亩害人的榆树地转给孙大娘作为补偿，我便在孙大娘面前为你好好说说情。行啊，苏清欢。帮着外人，欺负起自家人来了？怎么了？啊！当初你利用小宝陷害清欢的时候，你咋不说自家人呢？啊！你现在马后炮了，你说你答不答应吧？否则不用清欢，我自己就可以报官，保你那孙子下大狱。不就两亩地吗？给你就是了。行啊，苏清欢，你给我记好了，这事儿没完。我记着呢，祖母。您对我做的这些事儿，我也都会好好记着，有朝一日定当百倍奉还。祖母，您还是快把苏凡云给带回去吧，可别让他死在这儿，到时候又赖在我头上，我可不认啊！哎呦！你报应！你！啊！奶奶，你别难过了，都是奶奶不好。宝儿，咱们回家啊。秦欢呀，谢谢你了，赶日大娘上门来给你道谢啊。陆七，把定金还给周老板。陆七，把定金还给周老板。哎，不不不不不，苏姑娘，之前是我对你误会，我在这里啊向你道歉。咱是按咱之前商量的，你把那制作肥皂的方子给我吧。你既然不相信我家娘子，又何必告诉你？请回吧。哎，那可不行啊！我这两天已经按苏姑娘教的法子搞什么预售，我的订单都已经堆满了。你这要不卖给我，我怎么给我的顾客交代呀
，我这不等于失心于人，这样会影响我的口碑的。刚刚周老板有句话说得好，你自己的事儿，总不能连累我吧？这,这样，孙姑娘，我再加五两银子，月表诚意、呃，如何？五两？这是银子的事儿吗？我们丢失的是人与人之间的信任呀，周老板。那那八两，八两，周老板，你让我很难做呀。那苏姑娘，咱也不多说了，咱一口价十两，成交。嘿嘿，那太好了。那苏姑娘，以后有什么好事，哎，一定先等着我。嘿嘿，没交钱，好商量。周老板大气，周老板发财。嘿嘿想抢钱啊！哎，干嘛？想抢钱啊？没人跟你抢，这东西脏，别往嘴里送。亲的清花，你也太厉害了吧！这才几天，你就已经赚到十一两银子了，还差一半呢。这肥皂制作的法子给了周老板量产，咱们就没办法再靠肥皂赚钱了。我得再想想别的法子。不过今天赚了钱，走，我请你去集市场吃点好吃的。我就不去了吧，你和陆七去吧。正好单独问问他，到底和屋里那姑娘什么关系，可别让自己吃了亏。成，那我看到好东西就给你带回来。看在这次你在宋氏和苏凡云面前表现还不错，我给你一个解释你和柳姑娘关系的机会。你别以为这样能收买我，你还没说你跟柳姑娘。这个时候你还出去啊？不要命了？好像没事呢。往日他们都会挨着铺子抢夺，今日怎么这么快收手了？这些人如此嚣张，官府难道不管吗？官府与他们沆瀣一气，哪有人管呢、啊？这先前江南王来的时候啊，他们倒是消停了一阵，可如今啊，贺长瑞反了。贺长瑞反了？王爷出去打仗，他们越发肆无忌惮呢。还说什么想跟我解释，却一直吞吞吐吐的，看来都是骗人的，死渣男。哎，请问，娘子。那柳姑娘是我在京城的故交，我并未答应娶她，是我哥和他父亲谈了婚事，并不是我的意愿啊。哼，你要是真跟他没关系，你哥为何要去替你一亲？明明搞大了人家的肚子还不承认，你个渣男！什么搞大了别人肚子？你在说什么？他肚子里的孩子和我没有任何关系，和你没关系？那他千里迢迢从京城过来找你，用自己一个姑娘家家的清白诋毁你一个大男人不成？苍天在上，后土为正。倘若我今日骗你清欢，我用五雷轰顶！你个傻子，不能乱发誓的。我问心无愧，有何不可？清欢，你是信任我的吧？你知道的，我是不会骗你的。清欢，不好了，不好了，清欢，你祖母要把你哥家的大牛带去卖了。什么？跟我走，走。哎，你说不嫁就不嫁了？你以为你是苏清欢呢？我治不了他，我还治不了你呢。祖母，祖母，你不能卖大妞，她是我的亲闺女，她也是你的亲祖孙女。苏成，苏成，你说句话呀！祖母，你心情好，放了大妞吧。为什么养你一个残废就够了，还要养这两个赔钱货？苏成，你告诉我。你今天是认我这个祖母呢，还是要这两个赔钱货？给我住手！哎呦，我当谁呢？怎么又是你，苏清欢？你哥是个残废人，你是个不检点的小贱人，你们俩没一个好东西。陆七，别脏了你的手。哼，祖母，嘴下积点德，你能做出将自己的亲曾孙女卖掉的勾当，你也不见得是什么好人。当初要不是你不肯嫁给那个王屠夫，那王屠夫现在怎么能成天追着我要银子？我怎么办？我不就只能把这个小贱东西卖出去，才能填这个窟窿吗？您收了人家的嫁妆，关我们什么事儿啊？你哥一个残废，这几年吃我的、喝我的、住我的，我有钱怎么了？哎，苏清欢，我倒是想起来了，你不是卖那啥肥皂，挣了不少钱吗？怎么，你想救他们？行啊，那你把钱给他们垫上
。青花，当年做梦送你是成家造丫鬟，我没有阻止，我知道你恨我。可是后来，你从陈家回来后重伤昏迷，是你大嫂冒着大雨去镇上，求大夫把你救回来的呀。你当初彻底病死。祖母，祖母，祖母，救救我！你不是在陈家帮佣吗？救救我！你怎么回来了？救救我！你不会染上肺痨了吧？那快走，滚！别死在我家门口，滚！祖母。青花妹子，青花妹子，你怎么了？你怎么把她带回来了？让祖母知道了，非打死我们两个不可。她毕竟是你亲妹妹，总不能见死不救吧？我看她病得厉害，要是再不找个大夫，恐怕是撑不过今晚了。这样，你守着她，我去镇上给她找个大夫去。行，他们一家子我买了。哎，你想反悔啊？就算你拿了钱，我怎么确定你会不会趁我不在还动了卖他们的心思啊？那那你想怎样？你得保证再也不踏进他们家的院子一步，大妞二妞的婚嫁也绝不插手。嗨，这容易？你瞧这家穷的。你个是残废，那个只会卖豆腐，我早就不想管了。秋花，你不能这样呀！如果没有祖母帮衬的话，我们全家就靠你嫂子磨豆腐那点钱，以后的日子怎么过？你一个大男人不能自食其力，把自己全家的死活都攥在别人手里，自己选，要祖母帮衬还是要你家大妞？苏成，大妞是你的亲闺女。你总不能眼睁睁看他跳入火坑吧？要是他真被卖到那吃杀人家去当童养媳，那我也不活。别磨磨唧唧的，不可收人定金了，让我赶紧把人送过去呢。不可收人定金了，让我赶紧把人送过去呢。还不滚！妹子，今日真是多谢你了。只是我听说你与那宋氏下了一个赌约，要在一个月之内赚够二十两银子。现在你把银子都给了他，这今后该如何是好啊？这不打紧，我会想法子。你想什么法子呀？还不都得靠我？娘子，你是嫌我？啊、嗯，你要是不听话，我就退货。妹子。我看你找的这个男人，看着是人高马大的，可他该不会是吃软饭的吧？以后有了孩子，这日子怎么过呀？是啊，秋花，哥这条腿是天生的，治不好也不能下地干活。这么多年委屈你嫂子了，没跟我过过一天好日子。但是我看那小子的腿脚也不利索呀、啊，要是也找一个这样的话，以后可有的苦日子过了。只要他没做对不起我的事，我倒是乐意养着他。哥，我有一个赚钱的法子，可能就是辛苦点，你愿意吗？愿意啊。只要能赚钱，什么活我都干。你姑也不想当个废人呢。我跟你说啊，将军，镇南王那边传来消息，秦家军因为您的死讯对朝廷不满。这次贺长瑞反了，兄弟们甚至生出了为您报仇、要投靠贺长瑞的心思。您若再不出现，恐怕秦家军危在旦夕。我知道了，咱们今夜出发，连夜赶路去营地。是，不过将军，我听夫人一家在里面说您坏话呢。说什么了？他们说您是个吃软饭的。嗯，不过夫人说了，他就愿意养着你。秋欢，你哥说你当初差点死掉，怎么回事？陆七，我要是告诉你我的过去，你能把你曾经的事情都告诉我吗？有姑娘质问我的时候，我才知道，我一点都不了解你。我之前的事情太过复杂，等合适的机会我再告诉你。秦欢，原来我暂时还是不能告诉你我的真实身份，只怕你知道的越多越危险。待我平反之日，我一定一一跟你说清楚。倒是秦欢，你嫂子提到过程家，难道是娶了京城琅琊王氏的那个探花程轩？你是不是曾经爱慕过她？你是吃醋了吧？是又怎么样？陆七，那都是过去的事情了、啊。
。现在我的相公只有你一个人。苏秦桓啊，苏秦桓，好歹你也是二十一世纪穿越过来的，看了这么多偶像剧，怎么就接个吻，心跳能这么快？秦桓，我可以不问你，但希望有朝一日你能主动告诉我。你过来，把眼睛闭上。这东西你不是打算卖给周老板的吗？怎么给陆七用上了？之前我研发了一批，现在我刚做出来，想拿陆七练练手。搞定了，这不比什么韩国的 F 四陆哈哈、黄涛涛还要绝美？韩国是呢，还有什么福四陆哈哈？秦欢，你又在说我们听不懂的东西了。陆七，你知道吗？陆七哥哥，你怎么变成这样了？娘子，哎，别动！我好不容易画的这么好看，还是说你想让你的如月妹妹帮你擦脸？三花，陆七现在漂亮吗？嗯。苏清欢，你怎么能这么对陆七哥哥呢？他乐意让我这么对他。娘子说的没错。哎，苏姑娘，今天让我们来是想看你什么新产品呢？哦，陆七，给周老板看看。哎呦，哎呦，苏姑娘，你这相公长得比女人还俊俏啊！哎呀，这要是换身装束走在大街上，谁以为他是个男人呢？这脸上都是你用那个什么什么什么画画画画化妆品。啊、哦，对对对对对对，化妆品，这都是你给他弄出来的。哈哈哈哈哈！哎，这男人用的都这么漂亮，这女人用了那不得美死啊！怎么样，周老板，这些东西啊，我们过几天量产，然后我们就卖这些化妆品。啊，好好好好好！哎，银子银子，哎哎，定金定金，一块发财，一块发财发财发财发财！苏清欢，你该不会把陆七哥哥当赚钱的工具吧？我愿意清欢把我当做工具，这是我们夫妻俩的事情，不用你多嘴。苏清欢。今晚陆七哥哥就要启程去秦家军军营了，你得意不了多久了。你来做什么？陆七哥哥，你这是要出远门？我熬了汤，你尝尝吧。不必了，让开。秦放，这么多年我多喜欢你，你难道不知道吗？我已经有娘子了，请你自重。陆七哥哥，我明白你的意思了。从今以后，我不会再来纠缠你。这碗汤是我最后的心意，你喝了吧。明天我就启程回京陆七哥哥，这是你逼我的，镇南王就要为你平反，何长瑞也要倒台了，这将军夫人的位置只能是我的。陆七，你怎么会在陆七的屋子里？我为何不能在陆七哥哥的屋里？不过我还想告诉你，陆七哥哥明天就要跟我离开瓦窑村，回京城成婚生子了。毕竟，我肚子里的孩子再过几个月就要出生了。不可能，你让开！我要去问陆七。现在你相信了吧？陆七哥哥不想面对你，先行一步。这个是他给你的，以后别再来纠缠。不可能，不可能，陆七不会这么对我的。秦欢，你怎么哭了？上，去
将军，昨夜要不是因为柳小姐给您下药，我为您用内功解毒耗费了不少时间。那咱们现在就应该到王爷扎营之地了。秦放哥哥，你终于属于我了。不管我肚子里的孩子是不是你的，从今往后你都得认了。到底是谁？换我好事！我想，秦家军的兄弟们看到将军，肯定很高兴。不过，将军，你为何将玉佩留在了夫人那儿？难道还打算回那个瓦窑村？我这次去，只是想告诉他们，兄弟们，秦放已死。他们是大晋最忠诚的战士，效忠的是陛下，而不是我秦放。别白白因为我而送了性命。相信兄弟们会明白将军的一番苦心的。不过，将军赶路这么急，是担心夫人吗？手下早已安排了人暗中保护他。过两分钟之后再洗。我发誓，这个绝对会让你的毛孔变得巨通透。毛孔臭啊，秦焕，你确定这东西能滋养皮肤吗？我怎么感觉我快要被臭晕过去了？还不如你那些化妆品呢。好了，秦焕，我不该提化妆品的事儿，你就别难过了。哎呀，我没事儿。妹子，哎呀。先前你叫我和你哥做的东西都做好了，老子你太厉害了！我就说了一遍，你就都做出来了。是你教的细致，这几天我都没出门，就在家里研究这个了。行，到时候我们拿到集市上去卖，面膜先留着，先不卖。啊、哦，面膜为啥不卖了？咱们现在可缺钱总不能一口吃成个大胖子吧？等我以后开了医馆，面膜能派上大用场，到时候医疗美容两手的，礼拜一美第一人。<笑>对了，嫂子，我哥呢？主公，你教我做的这个东西真是太好了。有了它之后，我到哪里方便多了。哎，对了，你叫他什么来着？轮椅。哎，对对对对对，他真是太好用了。那是哥手艺好，能做木匠活。要是换别人，教了还不会呢。之前陆气腿脚不方便的时候，我还想给他也做一个，奈何自己没本事。秦华，说到陆气，这都好几天了，怎么没看到他？啊、死了。啥啥说的事啊，相公，你看我做的这个眉笔怎么样？好了，嫂子，你不用这样，我已经没那么难过了。就是，能挣了钱，我再给你买一百个相公，高大威猛帅气，保证个个都比露西嘴甜。走吧，咱们去镇上找周掌柜。买肥皂来，买肥皂来，买肥皂来。哎，小伙，买肥皂是吧？我们家也有，哎、跟他家一模一样。比他家还便宜两文钱，你看看这质量多好，是不是？买肥皂嘞！来看看啊！哎，买肥皂！哎，来姑娘，买些肥皂吧。哎呦，哎呀，孙姑娘，你总算来了，你快想想办法呀！这两人把我生意都吵没了，在这气我。这没关系，周老板，我这次来就是给你想办法来了。走，咱们进去说。你这铺子不是卖肥皂的吗？怎么开始卖起腌制水粉来了？是啊，周老板，我特地来买肥皂的。那赶快把你的肥皂拿出来。来，我这些腌制水粉可跟别的店不一样，用了以后不仅养颜，还能助颜，用了以后让你年轻十岁。我这些腌制水粉可跟别的店不一样啊，用了以后不仅养颜，还能助颜，用了以后让你年轻十岁。这么神奇？你是胡乱诓骗我们的吧，大婶？那我就用我们店里的东西给你上妆，若上妆之后你不能年轻十岁，貌美加倍，我倒贴十两银子给你，如何？十两？哎呦，大婶，你不如就让他试试，还能倒赚十两银子呢。那自然好啊，谁能嫌十两银子少啊？在哪上妆？走，您就请好吧。好了，给大家看看吧。哎呦，怎么样
，变漂亮了吗？我变年轻了吗？你不会把我脸毁了吧？哎。上的斑都没了，这胭脂这么神奇，上妆手法好能把人变美了，这跟这些东西有什么关系啊？要是我们买回去也画不出这样的效果，不就上当了吗？各位顾客听我说啊，我们的胭脂不仅用料精致，而且还能驱动养颜呢。你可以问一下大婶，有没有觉得自己的皮肤变好了？确实啊，这痘痘不见了，斑也不见了，皮肤好多了，我的脸都能变这么漂亮。四姑娘，那赶快给我来一套。我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我也，我贱人，居然一眼就把我们的顾客给抢走了！哼，你着什么急呀、啊？你忘了前几日柳姑娘给我送肥皂配方的时候说的那句话？我算了算时间，她说的那帮山匪也该到了。哎呀，可是吧？天哪，四姑娘，这短短两个时辰，哎呀，加上今天卖出去的肥皂，哎。这就赚到我们这个铺子一个月才能赚到的收益啊！四姑娘，这是你今天的分成，给我这么多！哎呀，不多不多。哎，三花，这个是你的。<笑>嫂嫂，妹子，这我们可不能收啊！嫂嫂，这个你们不是白拿的，我想让你们留在这个店里，以后每个月的新品我都亲自交给你们。再有你们交给周老板的人，每个月的收益分你们三成，不知道你们愿不愿意？周老板，这几日赚了不少银两吧？拿一点过来孝敬孝敬我们大哥。哎，他当家的，我这个月的茶水费早就给你们了呀，你咋还收啊？少废话，快把银子拿五百两出来，我饶你们不死，否则。啊，妹子。嗯，否则我就先把这个村妇杀了，记记刀。大哥，大哥，我可怕疼了。你这个刀有有有个缺口，刀杀不死人。要不然你换换一把。嗯，你少跟我贫啊！你快把钱给我拿出来啊！要是没钱，我就把你先奸后杀。然后再把这俩娘们带回山寨去，让咱们兄弟乐呵乐呵啊！<笑>畜生！大大大大大大大哥，那可是我的财神爷，让我参照办法啊！财神爷啊，那怎么连五百两银子都拿不出来啊？你耍我呢吗？不不不不不不不不！我警告你啊，我限你五个时辰，晚一个时辰我就杀你。这不是你财神爷吗？正好，我就先拿他进去。慢着，我要是死了，你也活不了。大当家的，我是个大夫，刚刚我我给你把了脉，你体内气血翻涌，若是不及时医治的话，怕是活不过今晚。你说什么呢？我们当家的身强体壮的，你这个妖妇！大哥，让我先杀了他。行，给他个铜棍子。等一下，十里八村谁不知道？我救过镇南王世子的命。世子，就是那个得了绝症，到处寻遍名医的短命鬼，真被你给治好了。哎，是是是，大当家的，大当家的的确如此啊。说句大题大题，哎呀，我们的命不金贵啊。你说万一你要把他杀了，你万一有事儿，你说你咋办呢？是不是啊？好，快说，有什么好办法？你要是说不出来个一二三，我现在就杀了你。要要我救你可以，你得先把我这些朋友，还有周老板放了。哟，我给你脸了是吧？跟我讨价还价？左右逃不过，反正都是一死。我不说咱们一起死。你要是放了我朋友，我还能让你活？你就说同不同意吧。提供我不走，我走了你怎么办啊？赶紧回去。留在这能干嘛？大当家的答应我了
，只要我给他救命的药方，他就放了我。磨叽啥呢？还不快滚！别给我耍花样啊！快点！哎呦，哎呦，快点！按照这张方子去抓药，今夜子时前服下，保你平安。我可以走了吗？哎，谁允许你走了？啊！我只说让你朋友走，我可没说让你走啊！这方子要是没用，我上哪去找你啊？这不可能没用！哼、啊，别跟我废话，你先跟我回趟山寨。等我平安无事了，自然会放你离开。你无耻，你二无信！<笑>我就是一山贼，你跟我讲诚信，倒是你这村妇啊，长得又漂亮又懂医术，还伶牙俐齿的，挺让人心疼呀！啊，你想干什么？<笑>我想干什么，小娘子你还不知道吗？哥哥，这鸟儿挺烈呀、啊，烈得好啊！大哥，我就喜欢骑烈马的。听完好了，你住手！我相公回来打断你们的腿。哟，他还有效果呢！啊？怕是吧？他相公在京城已经有娘子了，已经跟别人跑了。听完好了。一会儿等大哥我耍完了，也让你们享用享用有福之妇的味道啊！你会死无葬身之地的！这竟然敢咒我！我今日倒要看看我怎么个死无葬身之地啊！我去，这个负心汉，我就是死了做鬼也不会放过他！啊，大哥，大哥。你求婚，你没事吧？求婚，没事，没怕没怕。我我你不是走了吗？你这个渣男，负心汉，坏人。陆七，你怎么流血了？秦欢，秦欢，你后背的伤是怎么回事？之前不小心，可能被伤了。那几个山匪根本不是你的对手，进不了你的身，连你的手指头都碰不到。你休想骗我！娘子，我刚回来。你连亲都不亲我一下，就这么审问我？亲你？你在做什么梦？陆铁，你不是回京城和柳如月成亲了吗？为什么会回来？成亲？那怎么可能？吴世勋，接着说呀，怎么不说了？总之，秦欢，你要相信我，我这几日只是有事出了远门，没有跟那柳如月在一起。你要我拿什么相信你啊？我亲眼看到他衣冠不整的从你房间里出来。那天晚上，他给我下药了，我没有让他得逞，及时逃走了。我怕你担心我，特意给枕头下面放了块玉佩，我请你找找看。你还挺会藏东西的，有没有藏过私房钱？从未啊。哦，你跟他有没有过几夫之亲？那更是不可能。那你告诉我。你这几日究竟去了哪里？你到底是什么人？我不说就算了。既然你有这么多秘密，那就好好藏着吧。哎，秦欢，秦欢，我要拿你怎么办才好啊？程旭。秦欢，一月之气已到，你交不上二十两银子，赶紧把地契交出来，带着你的残废老公滚出瓦窑村。你怎么知道我没挣到二十两？我这肥皂跟化妆品现在都已经卖到镇子上去了，如今家家户户都在用我的日用品，挣到二十两还不是轻轻松松？哼
别以为我不知道，你昨日去镇上被山匪打劫，只怕现在不但身无分文，就连清白也丢了你。那些山匪又是你搞鬼！你干什么你啊？<笑>陆琪，别冲动，放开！哎，松手，杀人犯法。可是他们害你，放开他吧。反正马上你们就得收拾东西，滚出我瑶村了！我看你们还能得意到什么时候？既然你们都知道了，那我们也就不瞒着你们了。昨日山匪来铺子里，陆琪为了救我，失手杀了山匪头子。山匪已经放话，他们今日要来找我寻仇。我已经打算跟陆琪离开这里，逃命去了。什么？寻仇？这些山匪可是穷凶极恶，会不会连累到咱们村里的人呢？那可不行，苏新花，你自己惹的祸，凭什么连累我们？那有些没法子的事情，除非……哎，你跟我们一起离开瓦窑村，要是不离开的话，要是不离开，那些山匪会怎么样啊？那自然是杀鸡儆猴了。要怎么？哎呀，我养了这么个白眼狼，他不说好好孝顺我，他惹了这么大个祸，连累整个村里的人呢、啊。那些山匪啊，群龙无首，屠村是不至于，就怕你们苏家呀，就在劫难保了。此言有理。反正巴不得把苏金欢赶出村子去，倒不如趁现在，索性与他分家。到时候山匪就找不上咱们俩了，更何况那些山匪是柳先生找的人，他应该能护着我们呀。你说的有道理。嗯，苏清欢，你给我听好了，这货是你惹的，你可不能连累我们苏家。今天，分家，分亲。哪有这么简单的事儿？要不是你们居心叵测，想要夺我的屋子，才设计将那山匪去镇上寻我们，我怎会得罪了他们？我和陆气不好过，你们也别想躲。不就是个屋子吗？大不了我们不要了。苏清欢，你可是我们老苏家的人啊，你可不能这么没良心，害我们苏家处于死地呀、啊！那这个屋子不要了，我爹留下的老屋呢？你也愿意让苏凡云将地契给我呀？不行，我告诉你，门都没有。哎，行吧，那你们就守着这个屋子，在村里等死吧。尊龙，算了吧，性命要紧啊。那屋子我们还他就是，等那些山匪去追杀苏清欢，他一死，房子不照样还是咱们的？不行，哎呦，这房契不能给出去。苏清欢，那这样吧。你们不是要逃命去吗？这房子我买下了，我给你十两银子，你们当盘缠去。十两银子，你这不是要我的命吗？我就算拿到房契转手，少说也得五十两银子吧。那屋子就在我家隔壁，我看看村里人谁敢买，他要敢买，我非得闹得他鸡犬不宁。家破人亡，你你就说你卖不卖吧？不卖，就十两银子，我一把火烧了也不会给你们。你秋欢，咱们路上没有盘缠，万一路上饿死怎么办？那至少也得三十两银子吧？咱们是逃命，要是钱不够买两匹好马，被追上了死在路上，拿着钱又有啥用啊？行了，秋欢，三十两就三十两。清欢，你就答应了吧。哎，那既然相公都做了主了，我也不好多说什么。你把地契给祖母吧，签了字画了押，有总比没有强。慢着，地契已经签完了，祖母还有什么事？什么事？跟你说不着，我跟他说。清欢，她是我娘子。有什么事跟我说一样。除了地契，还得给我签一个断亲书
。祖母，你就这么迫不及待跟我撇清关系啊？少来这一套！你要是不签的话，等你走了，人家寻仇寻到我头上，我上哪找你去？那好吧，祖母，这就是你要的断亲书，别后悔。呸！后悔？狗才后悔！你们能不能活命还是回事儿呢？别来跟我找回去，滚！<笑>走吧，陆七，我们这就逃命去。嗯、我终于跟这个老贱婆没关系了，我自由了 ，I'm free。服什么？我是觉得他们真好骗。别跟我说，我跟你的气还没生完呢。我都忘了，之前娘子做梦，好像在梦里叫了别的男人的名字。我怎么可能说梦话？对了，陆七，我有没有在梦里念叨别的什么？我不会念叨什么，我是穿越过来的胡话吧？陆七会不会觉得我有病啊？念了，说你要开医馆，还要发财。我记得娘子在之前是当丫鬟的，你怎么学医了？记忆还如此精湛。我师傅教的呀，你应该听过他，学太医。你是怎么认识太医的？我师傅与程老爷子素来交好，从宫里退下来以后就一直住在城府。后来偶然撞见我给人用草药包扎，夸我有慧根，就收我为徒了。我在城府那几年一直是他在照顾。只是后来他去云游，我就被……算了算了，不说这个。我还得谢谢程璇，要不是他，我也不能认识我师傅这么厉害的人。秋欢，倘若我将我的过去告诉你，你是否能将你的过去一五一十的告诉我？秋欢，你一知是子的赏赐下来了，就在镇上，镇南王为你建了一座医馆，你家门口现在全是镇南王府的人呢。是吗？我还以为王爷都把我忘了呢。七哥，田家军如今已尽数归顺于你，我也该回去了。你还要回到那个女人身边？我看你的腿已经好利索了，还回去做什么？等我擒下贺长瑞，向陛下澄清你的冤情，继续做你的大将军。七哥，如今我已经不想做什么大将军，只想待在心爱人身边。若是你真的想为我着想，不如把清欢的赏赐给他，你让他高兴高兴。行，拗不过你。我库房里的东西，你喜欢什么就拿什么，也算是我给弟媳的礼物吧。谢七哥。哇，这么多东西！全都是给我的，喜欢吗？瞧你这话说的，搞得跟这些赏赐是你讨来的一样。在我搞清楚柳如月的事情之前，别跟我说。我终于有属于自己的医馆了。今后咱们还会有更多自己的东西。咱们？谁跟你是咱们？找你的如月妹妹去吧。秋欢，祖母。我们让苏清欢给骗了，陆琪是杀了土匪头子，可不知为何那陆云山被官府给剿了，现在整个山上都是空荡荡的，我们的银子也白花了。苏清欢自己还拿了银子和王爷给他的赏赐去镇上开了医馆。什么？这个小贱人！走，找他算账去。走。走。好啊，正要找你，你来了。啊哎陆七，你个死瘸子，还敢惹帮手？这个你的胆子敢这么对我？我可是柳小姐的人，放开我！柳小姐，是柳如玉安排的这一切。你最好安分点，要不是看在你是清欢的祖母的份上，你现在已经没命。说，害清欢的人和柳如玉到底是什么关系？
没气儿了。看好宋氏，别让他出事。明白。另外，去查一下这次匪患的原因。是。小姐，按您的吩咐，都已经处理好了。给宋氏的食物里面早就下了药，就算这次能醒过来，也会变成一个疯子。这样，就再也没有人能够证明是您让那些山匪去找苏清欢的麻烦了。做的不错，我刚生完孩子，身体不便，你替我好好盯着苏氏医馆，等我出了月子，送他们一份大礼。是。听说了吗？那宋氏刚和村里的苏大夫分家断亲，自家孙子又死于非命，受不了刺激，竟然疯了。<笑>哎呀，恭喜恭喜！各位，今日医馆开业，我苏清欢坐诊。凡是年老体弱、伤残病重的，我免费优先看诊；凡是伤残病痛、头脑热等轻症，凭购药清单一律领免费的米面鸡蛋。清欢医馆欢迎各位！清欢，真有你的！这下整个瓦窑村都知道你的医馆开张了，出名了。<笑>这有什么呀？现在药房开业不都这么搞促销吗？你说什么？没什么，东西够吗？这么多人，放心，库存里还有呢。我先去看看还有多少。哎呦呦，谢谢啊，谢谢。来来来，大家跟我进来里。啊，好，里面请。里面请。来来来，大家跟我走。小欢，不好了，咱们的东西全被毁了。来来来，大家跟我走。小欢，不好了，咱们的东西全被毁了。怎么回事？我刚刚去库房，发现咱们的米面鸡蛋全都被良药给禁了。我现在还有呢，就还有这么久了，还是啊，我们这儿排了半天，大家别吵了，安静一下。这到底是还有没有啊？就是啊。干什么？你放开！走，来。这些人都是你派来的吗？你少在这儿血口喷人啊！怎么着？你们医馆骗人，难道不让别人说吗？就是。就是啊。苏凡亮，怎么是你呀、啊？是宋氏派你来闹事儿的。我与苏家已经分家断亲，你们究竟为何还要非缠着我不放呀？你还敢提祖母？苏清欢，你少在这儿装无辜！要不是你，祖母怎么会被逼疯？我弟弟又怎么会死得那么惨？你说什么？你承认也好，不承认也罢，今天就是你这个不守妇道的丧门星的死期。刘姑娘，出来吧。陆哥哥。我和孩子终于寻到你了，这这怎么回事啊？陆七，难道这孩子真是你的？清欢，我跟你说过，我和这孩子真的没有任何关系啊！大家看啊，这陆七始乱终弃，抛下了自己的妻儿不管，被这个狐狸精苏清欢勾引的迷了心窍。他们两口子可都不是什么好东西啊！大家说，这样的人配开医馆吗？配做大夫吗？不配，不配。柳小姐。你说这孩子是陆气的，你有什么证据吗？苏大夫，我知道你不喜欢我，但我与陆气哥哥早有婚约。如果你真的怀疑这孩子的血脉，觉得我是那等轻浮之人，那，那我不如一头撞死。就是，苏清欢，你说的这是什么胡话？你以为人人都跟你一样，不把自己的清白当回事儿？敢不敢提血认亲？带血相融，我就将你和陆气一起抓起来进猪笼。敢不敢滴血认亲？带血相融，我就将你和陆琪一起抓起来进猪笼。滴血认亲，果然是一句没文化的。这哪能代替亲子鉴定了？好，滴血就滴血。清欢，我一定会向你证明，我从未做过对不起你的事情。那我还真是谢谢你的证明了。好，我也同意滴血认亲。哼，苏清欢，你就等着进猪笼吧，今天就是你的死期。等陈塘的时候，我叫人在水下将陆七救出来，再带他远走高飞。他定对我感激的五体投地。等秦家平反，我便是最有权势的将军夫人。这
，这不可能！大家都看到了吧？这孩子就是陆气的。来人，给我把这对奸夫淫妇一起抓起来！记住喽！慢着，怎么你还不想认？别说滴血认亲本就不可取，就算可取，这碗水它也有问题，因为你在里边加了一物，名为明矾。此物可以使血相融，真的吗？秦欢，陆七哥哥，他胡说，是不是胡说？大家都睁开眼睛看清楚。那我现在是不是也能说，这个孩子也是我生的？我也是生的。天啊，秦欢，我们果然是一家人。难道这孩子也是从我肚子里出来的？大家都看到了吧？若这孩子真是陆七的，柳小姐为何要如此心虚，在水里动手脚呢？不，不是的。秦欢，我就知道你是相信我的。你自己处理你的风流债去吧，处理不好你也不必回来了。好，你别生气，我这就叫人把他送回京城，保准以后再也不会来烦你了。走，别动他，让我来。陆七，守好你的妇道。别动他，让我来。陆七，守好你的妇道。陆七哥哥，陆七，你不能这么狠心对我，不管我呀！陆七，走走你。陆七，戏已唱完，你还留在这里干什么？算你厉害，逃过一劫。不过苏清欢，我劝你最好三日之内滚出镇上，否则我天天派人来闹。我看你们有多少钱才耗得起。苏大夫，那咱们的东西真的不做臭了吗？啊！各位放心，只要我清欢医馆还开一天，那些就都作数。只是今日要对不起大家了，明日大家再来领悟。哎，好好好，哎呀，感谢感谢。走走走走。苏大夫，现在到底怎么办啊？苏凡良这么多年没有消息，不是说已经欠债跑了吗？怎么现在又突然回来了？他还敢大摇大摆的找你麻烦，莫不是傍上了什么靠山吧？我已经让陆七去打探消息了，等他回来，我们再商量对策吧。我回来了。柳如月呢？我已经安排人将他送出站子了，保管以后不会再碍你眼了。你要杀了我！你指使苏凡云和山贼想毁了清欢，又找人灭了他们的口，一而再再而三的使坏，想挑拨我与清欢的关系。你真以为你父亲是宰相，我就不敢动你吗？秦风，你是不是介意我生过孩子？那是我一时糊涂，被贺长瑞欺辱留下的孽种。如今他已经倒台了，只要你愿意跟我成亲，我可以马上杀了这个孽种，好好做你的妻子。原来这牌子是贺长瑞的，只可惜无论你是不是清白之身，我都瞧不上。我心里只有清欢一人。那个苏清欢，他只是个亲父，他哪里配得上你？我的父亲是一人之下万人之上的宰相，你只要娶了我，我帮你拿回秦家军，这天下迟早都是我们的。秦风，你也心动了是不是？皇上昏庸，竟然降罪于你这种有功之臣，你一定心有不甘吧？省得你跟我回京。啊我与你不同，皇帝昏庸，可是百姓却是无辜的。若因为我一人不敢谋反，天下必定生灵涂炭。我本来还想放你一马，可是你怀揣此念，又生了逆贼之子，大可不必苟活于世。将他处理呢？那孩子找个善良人家送养吧。是。父亲，你不能这么对我，我是陈家之女，我是未来的将军夫人。除此之外，我还打听了苏凡亮的消息。当年苏凡亮跑出去被抓了衙役，上个月又被安排到县衙，现在好歹是一个县官。哼，小人得势，难怪他们这么大胆敢上门来呢。可俗话说得好，民不与官斗。秋花，那我们现在到底该怎么办啊？我得好好想想。不过陆七，你查到苏凡云为什么死了吗？还有宋氏之前在村子里的时候还生龙活虎的，怎么莫名其妙就疯了？或许是他们遭了报应，我的后备箱又开始疼了。你快帮我来看看。找你的如月宝贝帮你看去。我哪有什么如月宝贝啊？我的娘子，就别生气了啊。最近医馆没什么事儿
，你们就好好在屋子里休息吧。伤筋动骨一百天，练剑什么的也要停一停，不要做剧烈运动，否则会影响身体恢复的。娘子，什么叫剧烈运动啊？露气。虽说你常常说些叫人听不懂的话，不过我倒觉得这样的你也很独特。秋环，咱们成亲这么久，还没圆房呢。秋环，不好了，你快出来，我有急事找你。秋环，不好了，你快出来，我有急事找你。好，你等我一下，我这就出来。等我回来，秋欢。大晚上的，多穿点衣服，别着凉。嗯、三花，什么事情这么着急？今日琅琊王氏回乡探亲，在府中难产，说要让你回去替他诊治呢。琅琊王氏。我已经想法子替你回绝过了，但是那个程轩他说说什么？说你要是不去的话，他就派人把医馆给砸了。他成探花好大的威风啊！娘子，你若是不想去，便可不去，为夫护得了你。娘子，你若是不想去，便可不去，为夫护得了你。秦淮，你想好了，寻常人染上天花，基本就是必死无疑。你有学习的慧根，为师不过留在城府教了你两年，你便出师了。为师舍不得看着你往火坑里跳，为了去救程轩而毁了自己啊！师傅，您常教导我，医者要不畏艰险，力求病患康健。程轩现在九死一生，恐怕除了我，没人敢救他了。师傅，哎，去吧，多保重。秦皇，等我考上功名，我一定回乡将你赊除诺亲，风风光光的迎你进门。我相信你。程公子高中的探花，听说皇上给他赐了婚。哎，就是轿子里那位小姐。听说是郎游王府的小姐，还真是郎才女貌呀。<笑>真气！妖怪就这么管你太过贪心，居然敢高攀长谈话，让他快交代了，得把你扔到火里淹死！不行，我得去！不行，我得去！我师父说了，行医者要以天下苍生的性命为己任。那王氏虽然可恶，但他腹中尚未出生的孩儿是无辜的。好，我陪你去。不必了，女子生产，男人在场本就不便，更何况你还是外男，更不适合出现在城府。你就在家等我回来吧。废物，一群废物，大夫，他们来了。秦欢，你怎么在这儿？程探花派镇南王给我传令，还放话说，若是我不来，就派人砸了我的医馆。小人怎敢不从？这么说，那医馆是你开的，当初世子也是你救的。嗯，苏清欢，你没死啊？你得感谢我没死，不然你应该去阎王殿找我。是陈轩找我来的，既然你不愿意，那我就先走了。刘布，刘布，刘布，哎呦，娘子。秦欢的医术极好，你就让他看看吧。我你程轩，我还没死呢，你就带这个贱女人过来，想到我死了，然后带着我的孩子，你们一起双宿双飞，是不是？还有力气骂人，看来是没事儿。那我先走了。不好了，夫人血崩了！别碰我！你出去。准备热水、毛巾、烛火，若再耽搁，他怕是活不过半个时辰。好，好，好。哎，等等
，按我这张方子去抓药，找个腿脚利索的，快点。好，好。你想干什么？别跑我！闭嘴！你你这是做什么？他吃补品过多，胎大难产。若再不打催产素，你就等着一尸两命吧。老爷，听苏大夫的，我相信他的医术。老爷，夫人生了个大胖小子，听到了吗？生了，生了，是儿子。恭喜老爷，程大人，恭喜母子平安。程大人，恭喜母子平安。秦欢，多谢你了，你近来过得可好啊？请程大人付一下诊金吧，夜半出诊得加钱。给。程大人出手真大方，既然夫人已经脱离了危险，那我就先走了。哎，清欢，能不能等一下？我有话想跟你说。我跟程大人没什么聊的，你做你的探花郎，我做我的苏大夫，我们井水不犯河水就很好。不好了，老爷，夫人出事儿了！快，将那个女人抓起来！敢谋害小姐，真是胆大包天！你们家夫人这不是好好的吗？我刚救了她的命，你们这是想过河拆桥？放肆！见到诰命夫人还不下跪，还敢顶嘴，压下去！苏清欢，我喝了你的药，腹部疼痛，你是不是在药里下了什么害我的东西？你放屁！你产后腹痛明明是因为你大出血，更何况你见过几个孕妇是刚生完孩子就能下床的？你强词夺理！是要怎么样？你救了我又如何？我有的事办，让外人以为你蓄意谋害我。你当初不是跳水死了，为什么还要回到城府来？这话应该是我问你吧？明明是你们去我的医馆求我出来，还在这儿狡辩。镇上那么多大夫，就那么巧找到了你，你是不是还忘不了程轩，故意打听我们的行踪，指望程郎留意你？你是不是有病啊？真应该给你脑子也治一治。夫人住手！程轩，你还要护着他？当初我将他发卖的时候，你就不高兴，现在你还要拦我，我才是你的夫人啊！消消气啊，消消气，咱们去那边坐，消消气啊！将他拖出去，乱棍打死！好心没好报，程夫人，你的孩子才刚出生。你都不愿意为他积点德吗？我是琅琊王氏之女，皇上亲封的诰命夫人。我的夫君是新任的六品侍郎，我的孩子出生自然是极其珍贵，用得着留你这条贱命来为他积德吗？还不动手！程大人，我家小姐下的令，你要因为这个女人胆敢违背她吗？哎，少爷，起来。啊，你好好回去休息，照顾我。可，我母亲那边我会交代。我母亲因为我喜欢你而迁怒于你，但你放心，从今以后我会护着你的。程轩，你还要护着他？回去我就告诉我父亲，看你这顶乌纱帽还保不保得住。程轩，你果然是个孬种。我当初真是瞎了眼了，怎么看上你这么个人渣？谁敢动他？谁敢动他？我削了他脑袋！让开！没事了。相公，你怎么来了？我不来，你今天小命又得丢了。我早给你说过，不要救他们这些狼心狗肺的家伙。你怎么不听啊？怪我，我又圣母心了。圣母心又是何物？清欢，你成亲了。秦欢的名字也是你叫的，你是秦。相公，你没事吧？你是谁？胆敢拦我城府劫人，是不是不想活了？来人！来人！走！你这莽夫，你知道我是谁吗？简直胆大包天！来人！来人呐！把他们两个给我抓起来，就地正法！相公，我们好像惹上麻烦了。
别怕，有我在，你不会有事的。秦家军令在即，启荣儿的奉死。秦将军，属下来晚了。什么？将军？一方，真是小看你了。没想到你刘芳的盐场还能活着回来，娶了青花为妻。多亏了娘子搭救，先前承蒙程大人照顾，没有死在盐场，让你失望了。早知道和秦欢成亲的人是你，我就应该在离京之路上派人把你割杀。秦将军，如果我没猜错的话，你现在还是司奴身份吧？你贸然带着秦家军来我府劫人，你就不怕我上报朝廷吗？程大人，你还是先管好你自己吧。之前欺负我娘子的事情，我还没跟你算账。相公，他还死不了。娘子，咱们回家。秦欢，你真的跟他成亲了？你知不知道他是什么人？他是一个贪污军饷、被迫流放的落魄军人。他哄着你，你就真的把他当个宝贝？他有什么好的？那你呢？一个三番五次把我置于死地的人，能是什么好东西？可你不是说过？你喜欢我吗？对啊，苏清欢。可是谁年轻的时候没有眼瞎过？喜欢过一两个人渣呀。你记住了，我有相公，他叫陆气，请程大人以后自重，不要再烦我了。陆气，看来他从未敢将自己的真实身份告诉你。那又怎样？无论他是威风凛凛的大将军秦放，还是司奴陆气，我都不在乎。你，嗯。更何况你连人渣都算不上，陆七待我很好，我不管他是戴罪之身也好，战神秦放也罢，他都是我相公。至于你，以后别再出现在我面前，否则我会让我相公见你一次打你一次。走，娘子，你怎么还有两副面孔呢？娘子，别叫我，秦欢，我错了。我并不是有意隐瞒身份，刚才你在程轩面前维护我，我很开心。别以为你这样哄我，我就不生气了。你跟那程轩都一样，男人没一个好东西。娘子，我与那程轩不同，我一定会护你一辈子。若是你不信，我便对天发誓：若是我此生陆气背叛清欢，就让我天打雷劈五雷。别说了，陆气，我相信你。那你原谅我吧。哪有这么简单？我买你都花了我七十两银子呢。先把钱还我。我在京城有宅子，今后都交给你。天哪，陆启，你居然这么有钱！那我以后是不是会被包养了？难道那老乞丐说的是真的？我真的有将军夫人之命？什么？也不对啊！你现在坦白了将军身份，但是身份还是四奴秦放，我到底还不是将军夫人。放心吧，将军夫人位置一定是你的。京城那边已经有了消息，王爷已经把收集到吴相武的证据递交给皇上了。我平反的事指日可待。真的，妹子，妹子。苏凡亮的一泼皮，不知道从哪听说你卖化妆品给周老板的事，现在在周老板的店里闹呢，你快去看看吧。有宽爷呀、啊，小的只是个做生意的，这些化妆品，这就是美容养颜之物，普通的胭脂水粉都无益呀、啊。你少废话，你刚刚说过这化妆品里头有中药，这就属于药物，怎么能私售呢？这就抓你去县衙，让县太爷好好跟你说道说道。走。哎，不能这样啊！住手！耶稣姑娘，你可算来了！你们果然是有。苏凡亮，你不在衙役里当差，跑到这里来干什么？快把周老板放了！放人？想得美！你们这些黑先生贩子，我朝明律清清楚楚写着，这药物一概只能在有资质的店铺售卖。你们的杂货铺明目张胆贩货，想我们放人做梦！谁不知道这些律法是为了约束那些没有行医资格的赤脚医生？你分明就是在强词夺理！这化妆品中含有中药。是你们自己承认的，这就是知法犯法。我找茬又怎么？今天就把话放这儿，你不把这些化妆品都处理了，那周老板我就带去县衙了。哎呀，四姑娘，你快救救我呀！你把周老板放了。这化妆品我们不卖了。哎，不行不行不行，四姑娘，这么多化妆品库里还存了很多呢，你这得多少钱呢？哎呀，算了算了,算了，你们还是抓我坐牢吧。周老板。化妆品没了，我们还可以靠别的赚钱。苏凡亮，我答应你，这些化妆品我全部都会处理。你把周老板放了
。你居然舍得？你又在打什么鬼主意？我之前可打听了，你那什么肥皂，现在满大街都是。你可再也没办法用那东西赚钱。我用什么东西赚钱，关你屁事儿。我只答应你把化妆品处理了，你把周老板放了，不然我可让陆七上了。要你也搞不出什么水花，下次再让我逮着，绝对不会放过你。苏姑娘，你这是干什么呀？这么多化妆品，你这得赔多少钱呢？周老板，别担心，化妆品不能卖了，我们就卖别的，保证比之前的还赚钱。真的？嗯。苏姑娘。你又研发出什么新产品了？想知道新东西啊？哎，那你得答应我一个条件。你说，你说，就是这家店的收益，你得跟我撕六分。撕六啊？我六你四啊？啊啊！我六你四。哎呀，你怎么这样啊，苏姑娘？这个店可是我的心血呀、啊！哎，我苦苦经营这么多年，才有如此的规模，不能这么判呐！啊！不好了，周老板。外面出事了，客人们闹着要退钱呢。是啊，是啊，又出什么事儿了？周老板出来，现在都出来，钱，把这退钱，太不像话了，这客人呢？退钱！别着急，别着急，一个一个说，一个一个说啊。周老板，你这也太坑了吧！我中午才买回去的肥皂，下午隔壁张姐就开始卖了，比你这便宜一半呢，只收五文。就是就是，赶紧把我的钱还给我吧。我还一次性投了十块呢，周老板，你这也太坑了吧！赶紧退钱，退钱，慢点。苏姑娘，你不说就卖给我们一家吗？我是只卖给了你们一家，但是肥皂制作简单，你这边生意好，自然有人眼红你。他们研究了方子拿去卖，市场饱和是迟早的事儿。那现在怎么办呢？肥皂也卖不了，化妆品也没有了，你让我拿什么钱赔给他们？有我在，怕啥？他们不是也生产肥皂吗？我们就把肥皂给他做到极致。我们做硫磺皂、手工皂、精油皂，卷死他们。这可行吗？再加上不断的推陈出新呗，还怕到时候没有顾客上门啊？只怕是供不应求，数钱数到手发软了、啊。周老板，你只要解决了眼前的问题，你提什么条件，我就答应你。一言为定。一言为定。退钱！退钱！退钱！各位。大家都先别吵了，我向大家承诺，这次的差价，我们周记愿意以十倍退给大家。你说什么呢，四姑娘，你这不是玩我呢吗？你周老板，稍安勿躁。三花，过来。周老板，此物就是解决这件事情的法宝。这又是何物？此物名曰面膜。涂之上脸具有美容养颜祛痘的功效，还能把脸上的脏东西吸出来。今日正式在本铺发售，售价五十文，限量一百盒，先到先得。得了得了，这跟肥皂有什么关系啊？赶紧退钱！肥皂的事儿，咱们这边给到大家的解决方案是：大家买面膜，买肥皂的五文钱可以抵扣十文，到手四十文就可以拥有咱们家的人面花。谁家像你这般做生意？我们要肥皂，你搞什么面膜来糊弄我们？就是，你这面膜我们闻所未闻，谁知道是个什么东西？少废话，给我们退钱！不要你那狗屁面膜！给我们退钱！快点给我们退钱！各位，不妨看一看我这个面膜的效果，我保证，看过了它的效果，你们绝对不会再提退钱的事儿。好大的口气！你这东西真有你说的那么神奇？要说买回去没用。岂不是白白浪费了四十文钱？那我们的损失谁来负责？就是，我负责。如果这面膜不像我说的那么有效果，那我愿意以十倍的差价退给大家。什么？四姑娘，这怎么能行啊？这可使不得，使不得呀！周老板，你放心，我绝不会让你有所损失的。三花，给大家展示一下。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
，大家还可以近距离的看一下三花的鼻头，是不是比刚才细腻白嫩？哦，好像还真是啊！真的呀，又白又嫩。等一下，这姑娘是你们自己人，万一是你们串通好了呢？对，你这人就不能相信。你要是不相信的话，你也拿一盒回去试一下。但是如果效果跟我家三花一样，这盒面膜你得原价买下。买就买，这要是效果不好，我非砸了你们店不可。这么神奇，真的有效果？天下居然有这么好的东西！这面膜给我来一份。来来来，大家买面膜的到我这领取，买肥皂的找周老板。来来来，来，给我来一份。我都没收了他的化妆品，他又弄出来个面膜来，你究竟什么时候才能替苏家报仇？要不是县太爷警告我，苏清魂背后有人不让我找医馆麻烦，我想要搞倒苏清欢还不容易吗？让他进大牢，这样不就能替苏家报仇了吗？是你说的容易，县太爷都不敢动苏清欢，拿什么送他进去？你能比得过他身后的人？他就是一个被流放的私奴而已。富儿，过来！就这么高兴、啊？当然高兴了！没想到卖面膜比卖化妆品还要赚钱，而且现在我大哥和大嫂在周老板的店里帮忙，三花看着医馆，大家都有事儿做，我还有钱拿，高兴死了。那我呢？你就是个小狗。蹭了我好远，人人都到大将军英勇神武，怎么在我面前是这种样子？说谁是小狗？说谁是小狗？不切。清欢，我想要。等会儿三花回来了，我早就把他支取城外了，说有生意要谈，今夜无论如何也不能打扰我们。将军，京城那边有情况，王爷正在赶来的路上，约您城外相见。七哥不在京城待着，跑这里干什么？那我和清欢说一声。将军，时间紧急，王爷命您立刻前往。王爷真这么说？派人守着夫人，清欢如果出了什么事，我摘了你脑袋。清欢，你最近怎么这么累啊？该不会是怀孕了吧？万岁爷！快出来！出来！快出来！出来！快出来！快出来！出来！快出丧尽天良，有失不得。太监，不知廉耻你！天哪，秦欢出事了，快躲起来吧！怎么回事啊？走，站住！苏凡亮，你干什么？有人！啊啊！你凭什么抓秦欢？清欢，清欢，放开我！苏清欢，知道为什么抓你来吗
，一派胡言。王世仁呢？程轩人呢？我夫君明明是陆气，威风凛凛大将军，我抢他的狗屁夫婿！苏清欢，你祸乱他人家事，爬我夫君床榻，我要告你这个贱人不知廉耻、荒淫无度！你凭什么告我？你有证据吗？就凭这个，绣着你大明的肚兜？什么？哪儿来的？假的吧？事到如今，你还敢嘴硬？苏清欢呐、啊，苏清欢，没想到你是这么个荡妇，睡人床榻还留下这么个东西，你是真不怕别人说你不够贱吗？苏范亮，你才无耻，你才下贱！<笑>这种放荡之事，你还敢说别人？若不是你放荡，怎么会留下这种把柄给别人？大人，我要状告苏清欢，荒淫无度，做出无耻下贱之事，还求大人判他淫乱之罪，将他进猪笼、陈塘。长官看过了，也确实有你名字。苏清欢，你作何解释？大人。天下这么多人都会绣这样的花纹，找个相似手法的人又不难，怎么保证这就是我的东西？我可以作证，这就是苏清欢的东西。程轩，哎呀，什么风把探花郎吹到衙门来了？苏范亮，快给大人看座，见过探花郎。苏清欢，我可以作证，这个肚兜是你的。你胡说！是，是我喝醉了，爬上我的床，留下这个东西。难道你都忘了吗？嗯，我胡说，我没有胡说。当年你在我城府做丫鬟，爬上我的床，故意把这个东西放到我床上，后来被我夫人发现了，然后把你赶出去。苏清欢，你这个荡妇，你这样的行为就应该被下猪笼。程轩。你要是杀了我，陆七不会放过你的。<笑>到现在你还想着陆七呀、啊？你以为他真是个大将军？如今他赶不过来，就算他来了，又怎么样？他秦家还没有平反，他秦放就是一个什么都没有的废物。我不许你说我吓唬你，别碰我！我说让你什么时候死？就什么时候死，离开了我，苏清欢，什么也不是。来人，苏清欢，荒淫无度，不守妇道，立刻进猪笼。谁敢伤我娘子，与此人同等下场。陆七，别怕，我来了。齐放，你不是？程大人，真以为收买我的人就可以把我骗走？我秦放，没有蠢到这种地步。来人！你怎么可能调动秦家军？你明明还是个逃犯！贺长瑞已经死了，他死前将你们秘密谋害秦家的事情修书呈到了京城。我秦家平反了，而程轩，你完了！绝对不可能、啊！程轩，你找死！陆七，我肚子疼。娘子，你怎么了？没事吧？相公，趁我不在。敢欺负我的娘子，你不是喜欢进猪笼吗？立刻将他们两个拖下去，成何？是，不要，走，不要，不要进猪笼，不要进猪笼，不要，相公，娘子，大夫，醒了，清欢，你可算是醒了，清欢。你吓死我了！我不是在县衙吗？怎么回来了？
，是你相公送你回来的。你看看你，还整天治病救人呢，现在轮到自己，连有了身孕都不知道。还好有陆七在，要不是有陆七，你什么？我怀孕了。我真的怀孕了，陆七，你要当孩子爹了。娘子，小心点。恭喜将军，将军夫人喜结连理。陆倩，既然我们成婚了，我答应过你，等到合适的时机，会把我以往的事毫无保留的告知你。娘子，到底是何事，让你如此纠结？其实我是穿越过来的。你，陆七，我不是有意瞒你的。巧了，我也是。你